Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Sitzung meiner Vorlesung zu Hartmann von Aue und zu seinem literarischen Werk. Heute geht es ja um den ersten Legendentext von Hartmann von Aue, um den armen Heinrich. Und wir werden heute zuerst die Überlieferung kennenlernen zum armen Heinrich, wie ja immer am Anfang. Und danach werde ich mich dem Inhalt und der Bedeutung widmen. Das kann ich nur kurz anschneiden. Sie sehen hier die Gliederung, Personeneinführung und Ausgangssituation zunächst, flankiert mit einem Exkurs zum Thema Krankheit. Dann der Bereich Suche nach Heilung, flankiert mit einem Exkurs zum Thema Sterben. Und dann dieser Bereich auf dem Meierhof in der Erzählung, die Reise nach Salerno, Opfer, Verzicht und Heilung, das habe ich zusammengenommen zu einem Kapitel sozusagen und schließlich Rückkehr und Heirat. Ja, beginnen wir mit dem Überblick zur Überlieferung. Die Überlieferung beim armen Heinrich ist zeitlich und räumlich ziemlich stark begrenzt. Das sehen Sie hier in dieser Grafik. Zwei Handschriften gehören ganz eng zusammen und zwar als Vorlage und Abschrift. Das ist hier Groß B klein A und Groß B klein B. Die sind insgesamt Kleinepik-Sammlungen und unter diesen kleinepischen Texten, da taucht eben auch der arme Heinrich auch. Auch die Handschrift A, Groß A, die Sie hier rechts entfernt sehen, da werde ich gleich noch was dazu sagen, auch das ist eine Kleinepik-Sammlung. Kleinepik sind Texte wie zum Beispiel Mähren oder Bispeln. Und diese Texte haben häufig einen schwankhaften und einen lehrhaften Charakter. Sie changieren ein bisschen zwischen beiden. Und man kann aus dieser Einordnung in den kleinepischen Bereich sehen, dass diese Legende, diese höfische Legende der arme Heinrich, ja eben auch Teil hat an dieser zum einen schwankhaften, zum anderen aber lehrhaften Dimension. Man kann was lernen draus, aber der schwankhafte Bereich, der spricht eher auch dafür, dass wir hier auch ja, unterhaltende Passagen haben, beziehungsweise dass wir sehr prägnante Bilder zusammengesetzt haben. Das ist so das Typische für die kleinen Epik, prägnante Bilder und Situationen, die äh, uns gleichsam dramatisch vor Augen gestellt werden als einzelne Szenen. Der Fokus in der kleinen Epik, der liegt häufig aus etwas Außergewöhnlichem, vor allem aus höfischer Perspektive Außergewöhnlichem. Wir haben hier eine höfische Legende, aber die handelt von Aussatz, von einem höfischen Menschen, der ja eklig wird, der aus der höfischen Gesellschaft ausgestoßen wird. Eine solche ähm, Fokussierung auf etwas, das normalerweise nicht erzählt wird, das normalerweise aus ähm, gespart wird, wenn Sie jetzt beispielsweise an die Romanepik denken, das haben wir in der Kleinepik ganz regelmäßig. Ich komme zurück zur Überlieferung und zu äh, dieser Sonderstellung der Handschrift A, die Sie hier rechts entfernt sehen. Handschrift A liefert eine stark abweichende Fassung vom armen Heinrich. Das ist in der Kleinepik durchaus üblich, ziemlich gewöhnlich. Vielleicht existiert Kleinepik noch entschiedener als die Romanepik des Mittelalters nur in solchen Fassungen, in solchen unterschiedlichen äh, ja, Realisationsweisen. Wir sollten hier nicht äh, nach einem Original fragen, sondern wir haben hier einfach unterschiedliche Ausgestaltungen äh, letztendlich desselben Textes vor uns. Also ein Text, der im Endeffekt in Varianten existiert und der nicht auf ein Original zurückgeführt werden kann. Ich möchte Ihnen nun eine mögliche Gliederung des Textes vorstellen und mit dieser Gliederung Ihnen auch den Inhalt nochmal ins Gedächtnis rufen des armen Heinrich. Wir haben zunächst den Prolog, die ersten 28 Verse. Das ist ein ziemlich stolzer Umfang für einen Prolog in der kleinen Epik, da wird ziemlich viel verhandelt. Und wenn wir gleich mal ans Ende dieser Liste springen, da kommt dann auch noch ein Epilog. Aber Sie sehen, das sind nur vier Verse, das ist eher typisch für äh, die kleinen Epik. Aber Sie sehen auch, dass wir hier eine grundsätzliche Dreiteilung des Aufbaus vor uns haben, dieses Textes den wir auch schon aus der Romanepik kennen. Der Aufbau ist dahingehend dreiteilig, dass wir zuerst einen Prolog haben, das, was davor gesagt wird oder das davor zu sagen ist. Dann kommt die ganze Narratio, 
also die Erzählung im engeren Sinne und am Schluss kommt noch ein Epilog, das was danach zu sagen ist oder gesagt werden muss. Prolog und Epilog werde ich heute beim armen Heinrich nicht behandeln, obwohl das auch ganz spannend wäre, vor allem beim Prolog. Den haben wir ja schon mal kurz angesprochen, wie es um die Selbstdarstellung von Hartmann von Aue ging. Da habe ich etwas zitiert aus dem Prolog des armen Heinrich. Aber wie gesagt, heute werden wir uns inhaltlich und interpretativ nur der Narratio widmen. Die beginnt auch ganz topisch mit einer Personeneinführung und der Schilderung der Ausgangssituation. Danach kommt die Suche nach Heilung. Der arme Heinrich schaut, ob er sich irgendwie äh, ja, Heilung verschaffen kann, ob er gesund werden kann. Dann kommt als nächster großer inhaltlicher Punkt sein Dasein, sein Leben auf dem Meierhof. Das ist nochmal dreigeteilt, ein neuer Minimalhof, religiöse Selbstdeutung Heinrichs und der Opferentschluss des Mädchens. Dann kommt die ganze Reise nach Salarno, der Opferverzicht des Mädchens und die Heilung. Das habe ich zusammengenommen, diese drei ja, inhaltlichen Aspekte, die man auch getrennt äh, verhandeln könnte. Und dann als ein Punkt Rückkehr und Heirat. Damit ist die Narratio, die eigentliche Erzählung, abgeschlossen. Ja, steigen wir gleich ein in die Narratio mit der Personeneinführung und der Ausgangssituation. Schon die Personeneinführung ist ganz ausgerichtet auf das Ziel der Schilderung der Ausgangssituation. Die soll nämlich einen immensen Fall schildern, der größer für ein mittelalterlich höfisches Vor Publikum gar nicht vorstellbar ist. Heinrich wird geschildert als ein umfassend vortrefflicher und glücklicher Adliger. Dabei verfährt der Text nicht etwa ja, individuell oder individualistisch, Heinrich ist ja keine Figur, ähm, die sehr besondere Züge trägt, sondern in dieser Personeneinführung wird ganz topisch verfahren. Er wird gelobt, wie man einen adligen Herrscher eben lobt. Dazu gehört, äh, dass er ja sehr mächtig ist, dass er äh, von seinen Tugenden her vortrefflich ist, dass er auch körperlich absolut intakt ist und dass er glücklich ist. Und dieser umfassend vortreffliche Mensch, der wird aussätzig. Das ist der große Fall, äh, den die Personeneinführung anlegt, eben von einem umfassend, von einer umfassend perfekten Existenz zu einer absolut imperfekten Existenzweise zu wechseln. Heinrich genießt zuvor höchstes Ansehen in Bezug auf Ehre und in Bezug auf Macht. Danach verliert er alles das. Und das fasst dieser Textausschnitt sehr prägnant zusammen. Der benennt das Problem, das Heinrich als adliger Mensch hat, sehr klar. An Herrn Heinriche ward wohl schien, der in dem höchsten Werde lebet auf der Erde, der's der Versmachte vor Gotte. Er fiel von seinem Gebotte ab seiner besten Werde, Kate, in ein smächliches Leid. In der die Misselsucht. Du Mann, dies wären Gottes Zucht der Sach an seinem Liebe, Manne und Wiebe ward er do wieder zähme. Nu sechet, wie genehme er jeder Werde wäre und ward nu als Unmeere. Ja, um diese größtmögliche Katastrophe aus höfischer Sicht prägnant darzustellen, verwendet der Text im Folgenden zwei Topoi, zwei topische Bilder, die beide aus der Bibel sind. Einmal Hiob, die Geschichte dieses Dulders, ist schon im Mittelalter sehr topisch. Also Hiob, der ja äh, im Rahmen einer ja, Wette zwischen Gott und dem Teufel von letzterem stark gepiesagt wird. Er wird heimgesucht und wird letztendlich selber auch aussätzig. Das ist hier ähm, das Tal zum Komparationis. Aber Hiob ist topischerweise der große Dulder. Der wird immer dargestellt als jemand, der zwar größtes Unglück erfährt, der aber in Gottes Wirken einstimmt und sagt, ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist die eine Seite, der eine Topos, der hier ähm, uns angeboten wird, um die Figur Heinrich einzuordnen. Der andere Topos ist auch eine biblische Figur, nämlich Absalom. Und Absalom ist nun 
das krasse Gegenteil von Hiob. Der ist kein stiller Dulder, der leidet auch erstmal nicht, sondern der ist wunderschön. Es ist der Sohn Davids und der ist auf seine eigene Schönheit, äh, wie Adonis sozusagen, sehr stolz. Ja? Äh, Absalom ist das, äh, die topische Figur für einen selbstverliebten Menschen, äh, der nur auf sich selber achtet, der nur auf sich selber zählt. Entsprechend ist sein Ende in der Bibel auch ähm, ja, stark als, als spiegelnde Strafe sozusagen angelegt. Der Sitz der Schönheit von Absalom sind vor allem seine langen goldenen Haare und er wird schließlich verfolgt von den Häschern seines Vaters. Absalom zieht in den Krieg gegen seinen Vater David und widerwillig lässt ihn David verfolgen von seinen Häschern. Und bei dieser Verfolgung bleibt Absalom der auf seinem Pferd davon galoppiert, mit seinen langen Haaren, die der Sitz seiner Schönheit sind, im Baum hängen. Er wird vom Sattel geholt sozusagen und die Häscher können ihn einfangen und töten. So, damit haben wir quasi eine spiegelnde Strafe. Er war so stolz auf seine Schönheit, hat nur auf sich geschaut und genau diese Schönheit war die Ursache dafür, dass er letztendlich gestorben ist. Ja, Hiob wäre damit die positive Absalom wäre die negative Identifikationsfigur, so könnten wir es modern ausdrucken, für diese literarische Figur Heinrich. Allerdings wäre der Begriff Identifikation zu stark neuzeitlich gedacht wahrscheinlich. Der Text bietet beide Topoi an, um genau einen Aspekt dominant zu setzen jeweils, den Fall nämlich, und zwar den Fall auch in metaphysischer Hinsicht. Wir haben es ja bei Heinrich zu tun mit, einem, mit einer umfassenden Infragestellung seiner Person. Er verfällt in Krankheit, er wechselt von einem gesunden Zustand in einen kranken Zustand. Wir haben die metaphysische Ungewissheit, wie geht diese Krankheit, dieser Zustand aus? Haben wir am Schluss ein, ein Bild des Heils vor uns oder haben wir am Schluss ein Bild ja, des Todes vor uns? Und das ist deswegen metaphysisch, weil ähm, wir diese biblisch, beiden biblischen Vorbilder haben. Bei Hiob haben wir die Geschichte letztendlich einer Gesundung vor uns. Gott macht Hiob wieder gesund. Und bei Absalom haben wir äh, biblisch eine Geschichte eines Scheiterns, eines umfassenden Scheiterns vor uns, die mit dem Tod endet. Das wäre die zweite Ungewissheit, in der diese Figur Heinrich gestürzt wird. Wie schaut es denn mit seinem Verhältnis zu Gott aus? Wie wird es am Schluss ausschauen? Geht er geheilt aus dieser Geschichte hervor oder nicht? Und drittens haben wir ein Stürzen dieser Figur von ähm, einem Dasein im intakten Hof, in höfischer Gesellschaft. Und er fällt aus dieser Gesellschaft raus in soziale Aus, sozusagen. Und diese Drei Aspekte, die für uns heute sehr stark voneinander getrennt existieren, also einmal der medizinische Aspekt, ein gesunder Mensch wird krank, einmal der metaphysische Aspekt, wie schaut es denn aus mit seinem Verhältnis zu Gott, wird das am Schluss gut oder schlecht ausgehen und einmal der soziale Aspekt, also ein äh, sozial umfassend angekommener sozusagen Mensch, der fällt aus allen sozialen äh, Netzen raus, ins Komplette aus. Diese drei Aspekte, die müssen mittelalterlich zusammengedacht werden. Um das zu begreifen, möchte ich Ihnen einen kleinen Exkurs geben zum Thema Krankheit. Auch Krankheit ist, wie so ziemlich alles im Mittelalter, nicht ohne Gott zu verstehen. Das versuche ich Ihnen jetzt in einer ja, kleinen Logik sozusagen begreifbar zu machen. Gott ist ja der Schöpfer und dieser Schöpfer, Gott, der Allmächtige, der gute Gott, der hat seine Schöpfung perfekt erschaffen. Seine Schöpfung und damit auch die Menschen sind gesund und gut. Dazu sind sie bestimmt. Wenn nun der Mensch krank wird, dann passt da irgendwas nicht. Das ist nicht Gottes eigentlicher Plan mit dem Menschen. Jetzt müssen andere Ideen ran, andere Folien hinzugezogen werden, um Krankheit im Mittelalter zu begreifen. Eigentlich ist von Gott der Mensch erschaffen dazu, dass er körperlich intakt ist und dass er seelisch intakt ist. Wenn er krank ist, dann ist das vielleicht eine Strafe Gottes für eine Sünde, die dieser Mensch begangen hat. 
oder es ist eine Versuchung des Teufels. Wie äh, funktioniert denn dieser eigentlich fromme Mensch, wenn ich ihn ein bisschen piesacke? Dieses Modell haben sie schon bei der biblischen Geschichte von Hiob vor sich. Da ähm, erlaubt Gott ja dem Teufel, dass dieser, der Teufel, Hiob ähm, ja quasi in Versuchung führen darf, indem er ihn piesackt, indem er ihn Unglück auf den Hals schickt und letztendlich eben auch krank macht. Wie funktioniert Hiob? Und von der anderen Seite, von Gottes Seite aus, kann Krankheit auch verstanden werden als Prüfung beispielsweise. Wie geht ein Mensch mit Leiden um? Da kann er daran erweisen, dass er äh, fromm ist, dass er gut ist, äh, dass er ähm, versteht, einzuwilligen, beispielsweise in den Willen Gottes und so weiter und so fort. Wenn wir schon mal einen kranken Menschen vor uns haben, nach mittelalterlicher Vorstellung, dann ist es auf jeden Fall Gottes Plan, diesen kranken Menschen wieder gesund zu machen. Das ist ja die Bestimmung des Menschen, als Teil der Schöpfung Gottes gesund zu sein, intakt zu sein. Das biblische Bild von Jesus als Heiler, das im Mittelalter sehr prominent war, das gehört genau hierher. Wir haben hier einen künstlerischen Niederschlag von diesem Bild von Jesus Christus als Heiler, hier tatsächlich mit einem Aussätzigen. Jesus heilt hier einen Aussätzigen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, dass im Mittelalter der Generalverdacht bei jedweder Krankheit war, dass der Kranke oder die Kranke irgendetwas falsch gemacht hat davor, wofür sie oder er jetzt bestraft wird. Hier liegt eine Sünde vor, vielleicht eine Tatsünde, vielleicht auch die allgemeine Seinsünde der Menschheit. Diese Differenzierung, die habe ich schon behandelt. Aber auf jeden Fall liegt hier etwas vor, dass der Mensch schlecht gemacht hat oder dass die Schlechtigkeit des Menschen ähm, definiert. Und aus diesem Grund als Reaktion erfolgt diese Krankheit. Diesen Verdacht haben zum Beispiel biblisch auch die Freunde Hiobs. Hiob bekommt Besuch von vier Freunden und diese Freunde haben erstmal die Idee, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Hiob bestreitet das zwar, aber davon können Sie auch schon ableiten, dass dieses Motiv sehr alt ist. Jemand ist krank, also muss etwas vorgefallen sein, das sein Verhältnis zu Gott in eine Schieflage bringt. Der Ausdruck dafür ist die Krankheit, sozusagen der körperliche Ausdruck einer metaphysischen Schieflage. Deswegen haben wir in der Vormoderne grundsätzlich eine Analogie von Krankheit und Sünde. Die immanente Gesundheit spiegelt nur die transzendente Gesundheit oder Intaktheit wider und umgekehrt die immanente Krankheit ist nur eine Spiegelung der transzendenten Krankheit oder des transzendenten Ungleichgewichts sozusagen. Die leibliche Krankheit korrespondiert mit der Krankheit der Seele. Letztendlich ist es der sündhafte Zustand, der den Körper auch krank werden lässt. Neben dieser Verquickung von ähm, ja, quasi physischen und metaphysischen Elementen der Krankheit, von immanenten und transzendenten Elementen, haben wir auch eine besondere Bedeutung der Krankheit Lepra im Mittelalter. Das ist ja die Krankheit, der Aussatz, an dem Heinrich in dieser Legende erkrankt. Auch Lepra ist schon biblisch belegt, sehr stark sogar. Hier ist Lepra der Gegenstand der Heilung durch Jesus Christus. Im Umkehrschluss kann man sagen, solange die Krankheit da ist, aus mittelalterlicher Perspektive, ist sie ein Indiz für die Gottferne dieser Figur. Wir haben eine Erlösungsferne, die sich niederschlägt in Lepra, genau in dieser Krankheit. Das Ziel auch von Lepra ist es, geheilt zu werden von Gott, aber solange diese Krankheit da ist, passt irgendwas nicht. Wir haben auch ein performatives Element in dieser Krankheit. Krankheit Lepra zerstört den Körper und zwar sehr deutlich sichtbar. Das Gesicht wird zerfressen, sie, haben, sie tragen Narben davon und damit zerstört es auch die Schönheit des Körpers. Die Schönheit des Körpers und die körperliche Intaktheit war für den mittelalterlichen Adel aber von ganz besonders eminenter Bedeutung. Das hat nichts äh, mit Eitelkeit zu tun, sondern vielmehr mit äh, politischer Repräsentativität. Repräsentation, Widerspiegelung von Macht, das war für den mittelalterlichen Adel von eminenter, von grundsätzlicher Bedeutung und die Schönheit des Körpers, die Intaktheit des Körpers, war eins der wichtigsten Medien 
für diese Repräsentation. Ein mittelalterlicher Herrscher, der sollte intakt sein, der sollte etwas darstellen, buchstäblich, damit er seine Macht auch verkörpern konnte. Wir haben auch eine soziale Komponente dieser Krankheit Libra. Libryse wurden schon äh, in der Antike, noch mehr im Mittelalter, ins Libra-Haus verbannt und gesellschaftlich ausgeschlossen. An Libra zu erkranken, zog sofort nach sich, dass sie eine umfassende soziale Isolation erleiden mussten. Das ist ja genau der Zustand von Heinrich auf dem Meierhof. Wir haben einmal ein höfisches Bild einer totalen Isolation eines adligen Menschen, der eben nicht mehr am wirklichen Hof leben kann, sondern bei einem Bauern unterkommt. Bauern kommen ja normalerweise in der höfischen Literatur gar nicht vor. Sie sind so das ganz andere, die ganz andere Sphäre, die überhaupt nichts mit dem Adel zu tun hat. Und hier kommt ein Bauer vor und dieser Adlige, der muss sein Lebensumfeld wechseln von seinem adligen Hof hin zu einem Bauernhof. Tiefer kann ein Fall überhaupt nicht mehr gedacht werden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und hier sehen Sie, dass diese, äh, dieser Einstieg der Geschichte eine sehr starke Spannung aufmacht. Auf der anderen Seite äh, bemüht sich der Erzähler sehr, um diesen Meierhof als sehr außergewöhnlich, ja eigentlich höfischen Bauernhof zu beschreiben. Wir haben einen sehr treuen Meier, äh, wir haben hier auch einen freien Bauern, das wird sehr stark betont. Der ist gar nicht Leibeigner, sondern es ist ein freier Bauer. Es ist offensichtlich auch ein Bauernhof, dem es finanziell sozusagen gut geht. Dazu äh, werden wir noch kommen. Und diese Figur, Heinrich, wird ja auch geschützt vor totaler Isolation. Äh, mit der Figur der Tochter vor allem des äh, Bauern, des Meiern, wird ihm eine Figur an die Seite gestellt, die ihm körperlich sehr nahe kommt. Und damit ist diese soziale Isolation stark relativiert. Oder wir haben sozusagen zwei Folien, vor der wir diese Figur verstehen können. Und dazwischen ist eine enorme Spannung. Einerseits totale Isolation, andererseits, naja, eigentlich hat er äh, eine ja, starke soziale Absicherung durch diese Personen, bei denen er sich aufhält. Ja, kommen wir damit zurück zum Aussatz im literarischen Text. Ein Beleg im literarischen Text, dass mit dieser Figur Heinrich irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist, ist die Diskrepanz zu der topischen Figur des Hiob, die der Text stark macht. Heinrich ergibt sich eben nicht in sein Schicksal. Sein Schicksal ist dezidiert Gott gewollt, das macht der Text glasklar. Und mit der Figur Hiob, die der Text ja der Figur Heinrich an die Seite stellt, ist eigentlich angelegt, dass sich eine positiv konnotierte Figur in ihr Schicksal, das von Gott geschickt ist, ergeben soll. So eben wie Hiob. Heinrich macht das nicht. Er setzt zunächst als erste Reaktion all sein Geld und all seine Macht ein, um zu gesunden, um überleben zu können sozusagen. Naja, für uns ist das wie selbstverständlich. Das ist eine äh, Vorgehensweise, eine Figur, wie wir es, glaube ich, heute erwarten würden. Das macht man so, ist doch naheliegend. Wir müssen hier aber aufpassen, dass wir nicht moderne Wertigkeiten auf diesen mittelalterlichen Text übertragen. Das ist wirklich ein Problem. Der Text macht klar, dass diese Krankheit von Gott geschickt ist und er stellt vor allem die Figur Hiob als eine positive Figur äh, dieser literarischen Figur des Heinrich an die Seite. Eigentlich haben wir damit die Einladung für diese literarische Figur Heinrich, es so zu machen wie Hiob, sich also in sein Schicksal zu ergeben. Das tut Heinrich aber nicht. Er setzt alle Macht und all sein Geld ein, um geheilt zu werden. Das funktioniert aber nicht. Hier bekommt er einen ganz schönen Dämpfer drauf, sozusagen. Alle seine Macht, all sein Einfluss, all sein Geld, die nutzen ihm gar nichts. Das unterwirft ihn erstmal sehr stark unter den Willen Gottes. Er geht nach Montpellier und nach Salerno. Das sind tatsächlich historisch die wichtigsten medizinischen Zentren zu dieser Zeit. Er macht also medizinisch alles richtig, religiös ist es problematisch, wie er vorgeht. Die Diagnose in Salerno lautet entsprechend auch, dass 
es zwar eine Heilungsmöglichkeit gibt, aber dass diese Heilungsmöglichkeit nicht in Angriff genommen werden kann. Also letztendlich gibt es keine Heilung, so die abschließende Diagnose. Außer Gott als Arzt. Heil selbst, das ist noch die letzte Aussage, vielleicht der letzte Funken Hoffnung, äh, dem dieser Figur Heinrich noch äh, gegeben wird. Hier haben wir wieder Gott als Heiler, Gott als höchster Arzt, als bester Arzt. Und da sehen Sie wieder die Verbindung von ähm, immanenter Medizin, wie wir es heute begreifen würden, und transzendentem Heil, was wir heute als religiös begreifen würden, was im Mittelalter einfach zusammenzudenken ist. Ja, was ist denn diese... Heilungsmöglichkeit, die es gäbe, die aber nicht in Angriff genommen werden kann, das ist die Behandlung mit dem freiwillig gegebenen Herzblut einer heiratsfähigen Jungfrau. Ja, für uns heute mutet diese, dieser Vorschlag oder äh, diese Heilungsmöglichkeit alles andere als medizinisch an. Äh, sie mutet eher an wie ein Splatterfilm sozusagen. Das Herzblut äh, einer heiratsfähigen Jungfrau, das freiwillig gegeben wird. Später wird auch noch darauf eingegangen, dass es tatsächlich vom lebendigen Herzen genommen werden muss. Also das Herz muss als Organ rausgeschnitten werden aus dem Körper. Es muss quasi noch pochen. Das ist sehr splatterhaft aus unserer Perspektive. Überraschenderweise muss man sagen, medizinisch betrachtet ist das im Mittelalter ein Heilmittel, das anerkanntermaßen heilkräftige Wirkung hat. Aber Bevor Sie jetzt denken, oh, das krude Mittelalter und äh, die waren damals brutal, haben Menschenopfer gemacht. Nein, äh, dieses Heilmittel wurde medizinisch mit einem starken Tabu belegt. Man kann es nicht einsetzen. Also hier haben wir tatsächlich einen Einblick in mittelalterliche Medizin, was dieser literarische Arzt sagt in Salerno, das fußt durchaus auf medizinischem Denken seiner Zeit. Auch heute kennen wir ja noch Heilmittel, die wir aus anderen Gründen nicht einsetzen können, aus ethischen Gründen beispielsweise, die sich verbieten geradezu. Und das ist hier auch der Fall. Vor dem Hintergrund der Vier-Säfte-Lehre, das habe ich mir ja dargelegt, ist es durchaus plausibel, dass gerade Blut heilende Wirkung haben kann. Und hier kommen ja noch zwei Aspekte dazu. Es muss das Blut einer Jungfrau sein. Eine Jungfrau ist ganz besonders rein nach mittelalterlich-religiösem Denken. Und es muss freiwillig gegeben sein. Das heißt, wir haben hier eine ethische Komponente, die diesen Saftblut nochmal äh, aufwertet, sozusagen. Also nochmal, das ist ein anerkanntes Heilmittel, aber auch historisch ist dieses Heilmittel mit einem absoluten Tabu belegt. Es kann nicht äh, angewandt werden, wird auch nicht angewandt. Die Reaktion Heinrichs auf diesen auf diese Information des Arztes, ein richtiger Vorschlag ist es ja nicht, die ist entsprechend völlig richtig. Jetzt endlich, aus mittelalterlicher religiöser Perspektive formuliert, jetzt endlich nimmt Heinrich sein Schicksal an, das ihm von Gott vorgegeben worden ist. Jetzt endlich nimmt Heinrich an, dass er sterben wird und er gibt auf sozusagen. Nochmal, wir müssen das aus mittelalterlicher Sicht als positiven Schritt begreifen. Und aus diesem Zusammenhang kommt dieses Zitat. Nu fuhr er heim und begunde geben sin Erbe und auch sin fahrende Gurt, als ihn do sin selbes Murt und wieser Rat lehrte, da er es allerbeste kehrte. Er begunde bescheiden liechen sine Armen frühend riechen und troste auch fremde Armen, dass sich Gott erbarmen geruchte über der Seele heil. Den Klöstern fiel das Anderteil. Als es täte sich aber bescheiden liechen Siner habe uns an ein Gerüte. Da floch er die Lüte. Diese jammerliche Geschicht, die war's in eines Klage nicht. Ihn klageten Ellü die Land, da er inne was erkannt und auch von fremden Landen, die er ihn nachsage, erkannten. Ja, was Heinrich hier macht, ist die Vorbereitung auf einen schönen Tod. So lautet der Fachausdruck. Das hört sich für uns merkwürdig an und, um das zu verstehen, bedarf es wieder eines Exkurses, diesmal zum Thema Sterben. Ja, 
Ja, zum Thema Sterben möchte ich Ihnen eigentlich nur die Hauptthese des französischen Historikers Philippe Ariès vorstellen. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Geschichte des Todes, so lautet der deutsche Titel. Und hier stellt er ganz am Anfang schon seine Hauptthese vor, die eigentlich das ganze Buch über mehr und mehr belegt wird durch zahlreiche Beispiele. Ariès spricht von einem gezähmten Tod. Aber er meint damit überraschenderweise nicht den heutigen modernen Tod. Man könnte ja annehmen, der ist medizinisch gezähmt, also man wird ihm mehr und mehr Herr. Nein, er meint damit den vormodernen Tod. Philipp Ariès sagt, wir heute wollen den Tod besiegen. Im Mittelalter aber war er bereits durch Jesus Christus besiegt. Durch den Tod und durch Auferstehung von Jesus Christus war der Tod besiegt. O Tod, wo ist dein Stachel nun? singt später Luther. Sie sehen hier das äh, Zitat, das die äh, Hauptthese von Philipp Ariès beinhaltet. Die alte Einstellung, für die der Tod nah und vertraut und zugleich abgeschwächt und kaum fühlbar war, steht im schroffen Gegensatz zu unsrigen, für die er so angsteinflößend ist, dass wir ihn kaum beim Namen zu nennen wagen. Aus diesem Grunde meinen wir, wenn wir diesen vertrauten Tod den Gezähmten nennen, damit nicht, dass er früher wild war und inzwischen domestiziert worden ist. Wir wollen im Gegenteil sagen, dass er heute wild geworden ist, während er es vor dem nicht war. Der älteste Tod war der Gezähmte. Ja, was ist mit diesem gezähmten Tod genau gemeint? Einerseits wird dieser Tod in der Vormoderne durch Akzeptanz gezähmt. Der Tod ist nur ein Übergang, er ist kein Ende. Er beendet vielleicht das Leben im Diesseits. Aber dieses Leben dauert nur kurz gemessen am ewigen Leben, das nach dem Tod kommt, wenn es gut läuft. Natürlich auch gemessen am ewigen Tod, der nach dem Tod kommt, nach dem irdischen Tod, das wäre dann die Verdammnis. Gezähmt wird der vormoderne Tod aber auch durch Alltäglichkeit. Wir haben in der Vormoderne ein Sterben, das im Familienkreis stattfindet. Wir haben auch die Sichtbarkeit sehr viel stärker, als wir es heute haben, von Überresten menschlicher Körper. Wenn Sie beispielsweise an den vormodernen Gottesacker denken, der seinen Namen nicht von ungefähr trägt, das ist der Friedhof, das muss, wie Philipp Ariès ähm, an zahlreichen Quellen klar macht, vor allem im Frühmittelalter gestrotzt haben vor Knochen, die wieder aus der Erde rauskommen. Entweder werden sie ausgebuddelt durch wilde Tiere oder sie werden ausgespült durch den Regen. Man begrub damals die Leute nicht allzu tief und schon gar nicht in Särgen. Das heißt, äh, wir haben hier eigentlich eine Allgegenwart von menschlichen Überresten, die die Sterblichkeit des Menschen vor aller Augen offenbar machen, alltäglich. Und wir haben auch eine Zähmung des Todes durch seine Ritualisierung. Im Mittelalter sterben sie nicht wild und allein vor sich hin, sondern wir haben feste Sterberituale, die sie geradezu einüben können über die gesamte Zeit ihres Lebens. Wie stirbt man richtig? Das ist eine Frage, die im Mittelalter nicht nur gestellt wurde, sondern die sehr detailliert beantwortet wurde. Wir haben im Mittelalter über die richtige Art und Weise zu sterben eine regelrechte Kunst entwickelt, die sogenannte Ars Moriendi, also die Kunst zu sterben. Wie man richtig stirbt, lernt man am besten lange vor dem eigenen Sterben, lange vor dem eigenen Tod. Und wir haben hier unterschiedliche Aspekte, die man dabei beachten muss. Es sollte am besten im Idealfall kein plötzlicher Tod sein. Das, was für uns heute vielleicht eine Idealvorstellung ist, dass man plötzlich und zwar sehr schnell stirbt, am besten äh, während man schläft, das ist fürs Mittelalter eine absolut gruselige Vorstellung, weil sie dann nämlich nicht mehr die Zeit haben, alles das anzuwenden, was sie gegebenenfalls, wenn es gut gelaufen ist, Zeit ihres Lebens gelernt haben über die richtige Art und Weise des Sterbens. Ein langer, herbeigefühlter Tod durch eine schwere Krankheit beispielsweise, das ist ein gewünschter Tod im Mittelalter. Da haben sie noch genügend Zeit, alles zu machen, was sie machen müssen. Und zu den Sachen, die sie machen müssen, 
da zählen zum einen die kirchlichen Sakramente. Die Sterbesakramente waren sehr wichtig für einen, einen positiven Schubser sozusagen in Richtung ewiges Leben. Und diese Sterbesakramente können Sie nur bekommen, wenn Ihnen bewusst ist und wenn Sie anderen bewusst machen können, dass Sie sterben. Dann sollten Sie alle weltlichen Geschäfte erledigen. Es sollte nichts übrig bleiben, was Ihre Nachkommen, Ihre Erben für Sie erledigen sollen, sondern Sie sollen Ihre Rechnungen bezahlen, Sie sollen Geschäfte, die noch offen sind, abschließen. Dafür brauchen Sie ziemlich viel Zeit und auch deswegen ist äh, es eine positive Vorstellung im Mittelalter, lange zu sterben sozusagen. Dann sollten Sie die Ruhe Ihrer Seele erlangen. Das ist jetzt quasi äh, dasselbe wie Abschließen aller Geschäfte, aber nicht auf pekuniären oder händlerischem Gebiet, sondern auf seelischem Gebiet. Sie sollten äh, niemanden in Groll zurücklassen. Sie sollten keine alten Geschichten sozusagen offen lassen, sondern sie sollten das klären, spätestens am Totenbett. Dann sollten sie noch die Möglichkeit haben, Spenden zu verteilen und Stiftungen ins Leben zu rufen, damit für sie gebetet wird und damit sie Fürbitte erhalten. Stiftungen, das macht man beispielsweise in Klöstern, in einem Kloster, da bezahlen sie Geld und dann werden für sie Seelenmessen gelesen, wenn sie denn dann gestorben sind. Und dann sollen sie sich von der ganzen Familie verabschieden. Ja, nochmal, warum soll man das alles machen? Weil der Tod nach mittelalterlicher Vorstellung nur ein Durchgang ist, eine Tür sozusagen und das, was danach kommt, das ist das Relevante. Sie sehen das hier bei diesem Bild neben dem Aries-Zitat. Hier sehen Sie einen Sterbenden, der heilig ist. Das sehen Sie an dem Heiligenschein, ein Bischof oder ein Papst offensichtlich. Nein, ein Bischof ist es. Und da sehen Sie äh, einen Engel und einen Teufel kämpfen miteinander um die Seele dieses Menschen, die aus seinem Mund herausschlüpft sozusagen, die ist hier in diesem weißen Gewand abgebildet, strebt nach oben, aber der Teufel, der will sie unten halten und äh, der Engel, der kämpft mit dem Teufel. Mit einem guten Sterben werden die Chancen auf ewiges Heil enorm gesteigert. Oder andersrum ausgedrückt, wenn sie denn gestorben sind, dann können sie gar nichts mehr machen nach mittelalterlicher Vorstellung, um ihre Chancen auf ewiges Heil noch zu verbessern. Deswegen sollten sie alles davor abgeschlossen haben. Vor diesem Hintergrund macht Heinrich, ich komme zurück zu unserer literarischen Figur, eigentlich alles richtig. Er verabschiedet sich, er spendet für sein Seelenheil, was ja auch den gewünschten Effekt hat, das macht der Text sehr deutlich. Ganz viele Menschen, auch Menschen, die ihn nicht kennen, die leisten Fürbitte für ihn, die trauern um ihn. Und er willigt in sein Sterben ein. Wir haben einen langsamen, erwarteten Tod, eigentlich passt alles. Wir haben ja eine Legende vor uns mit dem armen Heinrich und eigentlich würde das Legendenmuster jetzt vorgeben, ja, dass Heinrich jetzt stirbt. Er hat alles richtig gemacht, jetzt sollte er sterben und ins ewige Leben eingehen. Er würde ins Heil sterben, das ist hier angelegt. Aber wir haben eine höfische Legende vor uns. Und höfische Literatur, und hier auch die höfische Legende, die äh, interessiert sich nicht primär für die Transzendenz, sondern sie interessiert sich primär für die Immanenz. Wie ist das Schicksal im Hier und Jetzt? Wie geht es denn Hier und Jetzt weiter? Sie sollten das nicht verwechseln mit einer Areligiosität. Auch diese Literatur ist sehr stark und sehr fundamental religiös bestimmt. Nur geht es halt um einen äh, Blickwinkelwechsel sozusagen. Es interessiert nicht primär, schon auch von Interesse, aber es ist nicht, nicht das zentrale Interesse dieser höfischen Literatur, was passiert denn im Jenseits, sondern man guckt drauf, was passiert denn im Diesseits. Deswegen stirbt hier Heinrich noch nicht. Das wäre zu früh für eine höfische Legende. Ich möchte hier verweisen auf einen Aufsatz, den ich mal geschrieben habe, zu Gott und Tod in mehreren Texten, also auch in kleinen epischen Texten, die durchaus in der Nachbarschaft von unserer Legende anzusiedeln sind. Wir haben in diesen Texten immer wieder Inszenierungen des Sterbens, aber es wird nicht wirklich auserzählt, dass die literarische Figur stirbt, sondern davor wird abgebogen, es war nur inszeniert, es war nur vorgetäuscht, es war ein Traum, es war ein Wunder Gottes. Und warum macht man das Ganze? Um diesseitiges Heil herbeizuführen. 
Also man nimmt ein Legendenmuster her, das gute Sterben, das, äh, den eigenen Tod, den man beobachten kann sozusagen, aber das Ganze wird nicht deswegen literarisch inszeniert, um auf ein jenseitiges Heil zu verweisen und das vorzubereiten, sondern um ein diesseitiges Heil herbeizuführen. Und das haben wir beim armen Heinrich eben ganz analog. Es geht primär um das diesseitige Heil. Das jenseitige Heil ist natürlich auch von Interesse, aber es kommt vielleicht von äh, der literarischen Perspektivierung an zweiter Stelle erst. Die Diesseitsverpflichtung des Textes, der arme Heinrich, sieht man schon daran, dass es mit dem guten Sterben doch letztendlich nicht so klappen will. Heinrich kommt nämlich letztendlich von einem großen Hof einfach nur in einen kleinen Hof. Diese Weltflucht, die der Text erstmal sehr stark gemacht hat, die ist, wenn man genauer hinschaut, nicht wirklich durchgeführt. Damit komme ich jetzt wieder zurück zum literarischen Text und zu seiner Interpretation. Ja, auf dem Meierhof, das ist der letzte eigene Besitz von dem armen Heinrich, da entsteht ein neuer Minimalhof, eine neue Minimalherrschaft, wenn man so möchte. Der Meier kümmert sich bestens um Heinrich. Heinrich muss also nach wie vor nicht für sein eigenes körperliches Wohl und Auskommen sorgen, sondern das macht ein Bauer für ihn. Das ist eigentlich die normale Existenzweise eines Adligen, auch an einem normalen Hof. Wir haben noch dazu ein vassalitisches Verhältnis. Der Bauer ist seinem Herrn in Treue ergeben. Der Text macht ja sehr klar, dass es sich um einen freien Bauern handelt. Der ist kein Leibeigner von Heinrich, äh, den besitzt Heinrich nicht. Und trotzdem, oder genau deswegen gibt es ja die Grundlage, dass der seinem Herrn in Treue ergeben ist. Das, darauf weist der Text ganz häufig hin. Dieser Meier, dieser Bauer, der hat Angst, dass sein Herr stirbt, weil er nicht weiß, was für ein Herr danach kommt. Was zu einem Hof noch fehlen würde, wäre natürlich die höfische Unterhaltung und die Minne, alles das, was höfisches Leben ausmacht. Und beides liefert eigentlich die Tochter des Meier. Wir haben auch hier eine Bäuerin vor uns, aber die wird so inszeniert, als ob sie eine höfische Dame wäre. Das Ganze wird eingebettet in ein Spiel. Es ist äh, eine Als-ob-Situation, aber in diesem Als-ob wird viel inszeniert, was wir im höfischen Bereich der Minne, im höfischen Bereich der Unterhaltung auch haben. Zunächst wird sie ein bisschen als Heilige stilisiert, diese Tochter. Sie pflegt den Kranken gerne und dieser Kranke wird auch als ziemlich ekelhaft inszeniert, was auch sehr topisch ist. Also Lepra ist eine mit Ekel verbundene Krankheit, dieses Brästhafte, dieses Aufbrechen auf der Haut der leprösen Personen, das wird stark mit Ekel in Verbindung gebracht. Und es ist nun ein Legendenmuster für eine vor allem weibliche Heilige, dass sie diesen Ekel gegenüber Kranken nicht empfindet, sondern körperlich denen ganz nahe kommt, dass sie die Kranken pflegt. Und das haben wir eben bei dieser Meiertochter auch vor uns. Parallel zu diesem Muster, das aus, dem, aus der heiligen Legende kommt, haben wir aber auch und zum großen Teil zeitgleich einen Minnediskurs, der anschlussfähig gemacht wird für diese Bauerntochter. Wir sehen das bei diesem Zitat. Es ist ein merkwürdiges Changieren zwischen Kinderspiel und Minnebeziehung. Die anderen hatten den Sinn, dass sie zu rechter Maße ihn wohl gemieden kunden. Die Rede ist von Heinrich. So floch sie zallen Stunden ziemen und nirgender anders war. Sie war sin kurzwieligar. Kurzwiel ist ein sehr wichtiger höfischer Ausdruck, Unterhaltung. Sie hätte ihr Gemürte mit reiner Kindesgüte an ihr Herren gewandt, dass man sie Zallenzieten fand unter seinem Furse. Er gewann ihr, was er feile fand. Spiegel und der Haarband und was Kinden lieb sollte sie, Gürtel und die Fingerlin. Mit Dienste brachte sie's an die Fahrt, dass er ihr also hold ward, dass er sie sin gemachel hieß. Ja, er schenkt ihr schöne Dinge, 
erstmal sagt der Text, wie man es halt mit Kindern macht, also was Kinder so mögen, aber dann sind es auch Gürtel und Fingerringe. Das sind eigentlich Gaben, die man seiner Geliebten, seiner Minnedame schenkt oder die mit einer Minnedame verknüpft sind zumindest. Und am Schluss haben wir im kindlichen Spiel, das ist noch sozusagen der Rahmen, der gegeben wird, die Benennung als Braut, die er der Meiertochter gegenüber pflegt. Sehr stark mit Minne aufgeladene Begrifflichkeiten, die hier herangezogen werden und die diesen Text und diese Figurenkonstellation schillernd machen zwischen unterschiedlichen ähm, ja, Vorbildtexten sozusagen. Einmal aus dem Legendenbereich, die Pflege des Kranken, einmal aus dem höfischen Minnebereich, die Minnedame, beides irgendwie verknüpft durch die Kindheit, durch die Kindlichkeit dieser Figur. Schließlich kommt es zum Gespräch zwischen den Bauern und dem Herrn über seine Krankheit. Und hier in diesem Rahmen findet eine Selbstbetrachtung von Heinrich statt. Die lese ich Ihnen jetzt vor. Ich han den schemelichen Spot viel wohl gedirnet um begott. Wann du säche wohl hier vor, das hoch offen sturnt mein Tor nach wertlicher Wünne und das niemand in seinem Künne seinen Willen bas hätte dann ich. Du nahm ich sin viel kleine war, der mir dasselbe Wunschleben von sinen Gnaden hätte gegeben. Das Herze mir do also sturnt, als alle Welt Toren turnt, den das Räte dir murt, dass sie Ehre und de Gurt ahne Gott mögen hahn. Ja, Heinrich, das wird hier sehr klar, sieht die metaphysische Dimension seiner Krankheit nun ein. Es ist eine Strafe Gottes, dass er vorher sein ganzes wunderbares Leben ohne dezidierten Gottesbezug gelebt hat, ohne sich dessen gewahr zu sein, dass er alles ja nur als Geschenk von Gott erhalten hat. Wenn man so will, sieht Heinrich hier ein, dass er wie Absalon gelebt hat. Absolut vortrefflich, aber ohne Gottesbezug, absolut selbstbezogen. Das sieht er ein und damit wird er wieder der Figur Hiob vielleicht ähnlicher, die ja eher auf Asche auf mein Haupt setzt. Was genau ist so problematisch an einem adligen Lebenswandel? Da stellt man sich an dieser Stelle schon diese Frage. Eine Strafe Gottes für den Lebenswandel und die Relativierung seiner bisherigen weltlichen Größe haben wir ja vor uns. Nun, ich denke nicht, dass hier der adlige Lebenswandel an und für sich problematisiert wird, das habe ich Ihnen auch gerade versucht zusammenzufassen, sondern etwas, das nicht erfolgt ist im Rahmen von diesem adligen Lebenswandel, nämlich die Hinwendung an Gott. Das Eingeständnis, dass all das Gute, das man hat, ja von Gott stammt. Es ist hier keine Gesellschaftskritik, das würden wir modern vielleicht vermuten. Wir haben hier keinen Erzähler vor uns, der seine Figur ähm, den, den adligen Lebenswandel schelten lässt. Nein, das würde, glaube ich, dem gesamten äh, Text widersprechen. Sondern dieser adlige Lebenswandel ist selbstverständlich gut und schön und erstrebenswert, aber er ist eben ein Geschenk von Gott und dessen soll man sich gewiss sein. Nicht das Problem eines adligen Lebenswandels wird hier verhandelt, sondern ein Problem der Maße, der Ausgeglichenheit. Und die Maße ist ja eine hohe höfische Tugend. Man muss die Maße halten äh, und nicht in diese äh, Selbstsucht verfallen, nur noch sich selber und seine eigene Größe zu sehen. Man muss die Maße halten und sagen, es ist alles nur Geschenk von Gott, das gehört nicht mir, das äh, habe ich nicht verdient, sozusagen, es ist mir aus Gnade geschenkt worden, was für einen adligen Menschen ja nichts anderes bedeutet, als einen höheren Herrn, deswegen spreche ich von Maße, über sich zu akzeptieren. Ich selber bin nicht selbst herrlich, sondern ich habe einen Herrn über mir, der mich beschenkt hat, reich. Diese Haltung passt wiederum recht gut zu dem Prätext Hiob, das habe ich auch vorher schon angesprochen, aber es ist durchweg höfisch überformt. Wir haben hier nicht den biblischen Hiob als Vorbildfunktion vor uns, sondern wir haben diesen Topos Hiob hergenommen und höfisch reformuliert sozusagen. Ja, die Legende, das Meere, die Mirakelerzählung, was ist dieser Text überhaupt vom armen Heinrich, propagiert eben nicht die Abwendung von einem höfischen Lebensstil, sondern seine ausgewogene Anwendung. 
Aber Sie sehen auch hier, es geht ganz, ganz stark darum, wie soll man, wie kann man, wie darf man im Hier und Jetzt adlig leben. Das ist der Fokus dieses Textes. Ja, soweit, was man denn machen kann, sind wir aber noch nicht im Text. Wir müssen erst mal weitergehen, was im Meierhof weiter passiert. Es kommt nämlich jetzt zu dem wichtigsten Teil in diesem großen Handlungselement der Meierhof, zum Opferentschluss des Mädchens. In der Personenkonstellation ist bereits angelegt, dass das Mädchen sich für seinen Herrn und Gemachel opfern will. Sie ist ja buchstäblich unterwürfig, sie sitzt ständig zu seinen Füßen, sie sitzt übrigens auch ständig zu Füßen ihrer Eltern. Sie ordnet sich unter, sie bietet sich als Opfer an. Das ist angelegt, auch performativ sozusagen, in diesen Situationen, in denen das Mädchen uns gezeigt wird. Zum einen haben wir damit eine Analogie zur Heiligen, selbstverständlich, die nicht auf das eigene Leben schaut, sondern das eigene Leben hingibt, freudig, um anderen, um Kranken zu helfen. Diese Parallele habe ich Ihnen schon dargestellt. Die liefert vor allem mit, dass sie keinen Ekel empfindet und den Kranken pflegt und ihm körperlich nahe kommt. Andererseits haben wir aber überraschenderweise eine Analogie zum Minne Ritter. Das Aufopfern, Opfern, das sich selber aufopfern, das Sterben im Dienst für die Geliebte, das kennen wir ja aus der Minne-Konstellation, allerdings eben mit umgekehrten Vorzeichen. Darüber hinaus ist literarisch durchaus faszinierend, dass der Text plötzlich eine zweite Hauptperson bekommt, eine weibliche Hauptperson, die dieser ersten Hauptperson Heinrich an die Seite gestellt wird. Und diese Hauptperson wird jetzt zwischenzeitlich wirklich zur zentralen Person. Die bekommt eine Stimme und diese Stimme nutzt sie voll und ganz aus. Das Mädchen disputiert mit seinen Eltern in gleichsam äh, scholastischer Manier. Schauen Sie sich mal dieses Zitat an aus dem Mund dieses Mädchens. Murter, seliges Wieb, sieh dich nu Seele und Lieb von überen Gnaden Hahn, so lass an überen Hulden stahn, dass ich auch die Beide von dem Tüfel schäde und mich Gott im Mürse geben. Ja, ist dirre Werlde Leben nüwan der Seele Verlust. Auch hat mich wertlich Gelust uns her noch nicht berühret, der hinser Herle führet. Nu will ich Gotte Gnade sagen, dass er in meinen jungen Tagen mir die Sinne hat gegeben, dass ich uf dies bröde Leben achte harte Kleine. Ich will mich also reine antwürten in Gottes Gewalt. Ich fürchte, soll ich werden alt, dass mich der Werde Süße zuchte und der Füße. Als sie viel Mannigen hat gezogen, den auch ihr Süße hat betrogen. So würde ich lichte Gotte entsagen. Dem müß es immer Sinn geklagget, dass ich uns morgen leben soll. Ja, denken Sie an einen Exkurs zum guten Tod. Den wünscht sich das Mädchen hier, allerdings möchte sie den Tod möglichst nahe haben, um gar nicht mehr die Chance haben, äh, zu haben, sündigen zu können oder zu einer Sünderin zu werden. Also es ist eigentlich dieselbe Logik, man ähm, inszeniert den eigenen Tod, man, man äh, kümmert sich darum, man denkt darüber nach, wie man am besten stirbt, mit äh, der Vorausschau, dass man doch die bestmögliche Chancen im Jenseits haben möchte. Und genau das macht das Mädchen, allerdings sozusagen in umgekehrter Art und Weise wie beim normalen guten Sterben, sie ist ja noch gar nicht Sünderin geworden, das ist ihr Hauptargument, und sie möchte doch äh, jetzt so schnell wie möglich sterben, damit sie ohne die Belastung einer Sünde, ins Jenseits einkehren darf und damit ins ewige Leben. Aber was hier auch aufplatzt, ist ein anderer Topos, nicht nur das gute Sterben, sondern auch der Topos von der Frau Welt. Den haben Sie hier bildhaft vor sich. Das ist die Vorderseite und die Rückseite derselben Figur die hier am Wormser Dom steht, eben die personifizierte Frau Welt, also die Personifikation der Welt an sich. Diese Frau Welt funktioniert so, dass sie von vorne betrachtet sehr schön ist, und zwar so schön, da sehen Sie unten, dass so ein kleiner Ritter sie minnen möchte und sie quasi anbetet, die ist eine wunderschöne Dame, und wenn man hinten hinschaut, dann 
sind da lauter Kröten und Schlangen. Bei anderen äh, Ausformungen der Frau Welt, das können Sie hier nur noch erahnen, sehen Sie auch, dass die ähm, quasi ein Leichnam ist, dass diese Schlangen aus ihr herauskriechen, dass sie von Würmern zerfressen ist und ekelhaft und äh, ganz furchtbar abstoßend. Da sehen Sie hier auch ein bisschen, dass die Schlangen tatsächlich aus der Figur rauskommen, dass die Figur sozusagen Löcher hat. Ein verwesender Leichnam von hinten, eine wunderschöne Minnedame von vorne. Wir haben mit äh, dieser Stellungnahme des Mädchens gegenüber der Frau Welt eine Analogie zu Nonnen. Nonnen möchten im Mittelalter auch der Welt sterben, also in Perspektive auf diese Frau Welt sterben, nicht mehr existieren und sie möchten Christus heiraten. Das führt das Mädchen auch wörtlich aus. Sie spricht von ihrem äh, ja, vortrefflichen Bauern, der sie heiraten möchte und der ähm, ganz tolles Auskommen hat, der einen Riesenhof hat, wo es niemals ähm, Hunger und Durst zu leiden gibt, wo keine Kinder äh, rumschreien, sondern die sind alle ganz brav. Und dann äh, entpuppt sie eben dieses Bild als äh, ein Bild von Jesus Christus. Den möchte sie heiraten. Da steht in keinerlei Spannung äh, zu ihrer Beziehung zu Heinrich, weil ihre Beziehung zu Heinrich ja diesseitig ist und das andere wäre tatsächlich jenseitig. Das ist von mittelalterlichen Nonnen entnommen, dieser Topos, für die Welt sterben und dafür Jesus Christus heiraten. Die Eltern argumentieren untereinander nun so, dass sie noch nie ein Kind so verständig, so schlau, so gebildet haben, reden hören. Also muss der Heilige Geist aus diesem Kind sprechen. Gott spricht aus ihr, deswegen geben sie letztendlich ihre Zustimmung zu diesem, ich glaube aus unserer Perspektive, absurden Plan. Und Heinrich und seine junge Freundin, die brechen auf nach Salerno. Ja, wir kommen damit zur Reise nach Salerno, zum Opferverzicht und zur Heilung. In Salerno angekommen, überprüft ein Arzt, die magische Medizin sozusagen. Er befragt ganz eingehend und nochmal einzeln, ohne dass Heinrich dabei ist, diese junge Frau, dieses Mädchen, ob sie denn wirklich freiwillig den Tod erleiden möchte, um Heinrich zu retten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Text stellt das ganz klar, dass es sich wirklich um ein freiwilliges Opfer handelt. Erst dann ist auch nach medizinischer Sicht des Mittelalters die Wirksamkeit dieses medizinischen Mittels, des Herzblutes des Mädchens garantiert und gegeben. Das liegt hier vor, das wird hier glasklar gemacht durch den Text. Wir haben dann eine ganz grotesk anmutende Schlachtungsszene, die möchte ich Ihnen vorlesen. Hinfuhrte er sie andersdund in sein heimlich Gemach, da es ihr Herrin nicht entsach und beschloss ihm vor die Tür und warf einen Riegel für. Ehren wollte ihn nicht sechen lahn, wie ihr Elende sollte ergahn. In einer Kemenatin, die er viel wohl beraten mit guter Arzenie fand, hieß er die Magge da zur Hand abezierchen Ducleit. Des war sie froh und gemäht. Sie zarte Ducleider in der Naht, schieres Duren sie ahne ward und ward nacket und bloß. Sie entschammte sich nicht eines Haares groß. Do sie der Meister Anne sach, in seinem Herzen er des Jach, das schöner Kreatüre all der Werlde wäre Türe. Ja, nach dieser grotesken Szene oder nach diesem Zitat, die Szene ist noch nicht zu Ende, bindet der, dieser Meister, dieser Arzt, das Mädchen an Händen und an Füßen, legt sie auf den Tisch und er wetzt das Messer. Das wird nicht als blutrünstig inszeniert, dieses Messerwetzen, sondern es ist ein besonderer Gnadenakt des Arztes. Er möchte ein ganz besonders scharfes Messer haben, um die Leiden seiner ja, Patientin, ist es ja nicht seines Opfers, möglichst gering zu halten. Das ist die Begründung. Und dieses Wetzen hört nun wiederum Heinrich vor der Tür und er blickt durch ein Loch in der Tür, durch einen Spalt. Und er sieht dort das wunderschöne, nackte Mädchen stehen. Ja, was sieht Heinrich? Ich glaube, aus unserer Perspektive mutet uns diese Szene so an. 
Wir sehen hier eine erotische Schlüssellochszene. Denken Sie an meinen Exkurs zur Sexualität. Das ist im Mittelalter nicht so wichtig, das wäre unser Generalverdacht. Wahrscheinlich sieht Heinrich diese literarische Figur nicht das, was hier topisch abgebildet ist. Ja, aber um zu verstehen, was hier genau passiert, was genau Heinrich sieht, als er dieses wunderschöne nackte Mädchen durch dieses quasi Schlüsselloch ansieht, dafür brauchen wir wieder zwei biblische Narrative. Was auffällt, ist die Betonung der fehlenden Scham des Kindes. Sie schämt sich nicht. Auch wir könnten das auch wieder erotisch ähm, einordnen. Sie schämt sich nicht ihrer Nacktheit, aber es ist, denke ich, anders zu verstehen. Man muss es biblisch einordnen. Das korrespondiert nämlich mit der Erzählung vom Sündenfall. Adam und Eva essen im Rahmen des biblischen Sündenfalls ja vom, von der verbotenen Frucht. Die Reaktion von den beiden ist, dass sie ihrer Nacktheit sich bewusst werden und sie schämen sich ihrer Nacktheit, sie verstecken sich vor dem Herrn. Der künstlerische Ausdruck dieser Scham ist das berühmte Feigenblatt, das Sie seit dem Spätmittelalter ganz, ganz häufig auch noch im Nachhinein abgebildet äh, sehen äh, vor den menschlichen Genitalien. Gerade wenn es um Sündenfall geht, da sehen Sie hier bei diesem Bild schon um 1477 Vertreibung aus dem Paradies. Ja, das Feigenblatt vor der buchstäblichen Scham. Auch in diesem Begriff für die menschlichen Genitalien, die Scham, haben Sie einen Niederschlag äh, dieser biblischen Geschichte zu verstehen. Wenn sich nun das nackte Kind in dieser Legende nicht schämt, dann ist das der Erweis seines vorsündhaften Zustandes. Hier beweist der Text, dass seine Figur tatsächlich vorsündig sozusagen ist. Die Argumentation des Mädchens hat er darauf aufgebaut, dass sie noch nicht mit der Sünde dieser Welt affiziert ist. Und hier macht der Text klar, nein, das ist sie nicht, weil sie erkennt ihre eigenen Nacktheiten nicht, in dem Sinne, dass sie sich dafür schämen würde. Wie ein kleines Kind ist sie ganz natürlich nackt und empfindet nicht, dass sie etwas Falsches tut, weil sie noch nichts Falsches getan hat. So könnte man mittelalterlich das begründen. Gleichzeitig wird ihre Schönheit bestätigt. Wir haben im Mittelalter, ja, das habe ich im Exkurs Krankheit dargestellt, eine Korrespondenz von innen und außen. Denken Sie an Heinrich, der leprös wird und durch dieses brästhafte Äußere spiegelt sich ein, ein inneres Problem wider, nämlich sein fehlender, äh, seine fehlende Verbindung zu Gott. Wenn wir nun ein wunderschönes, nacktes Mädchen vor uns haben, dann wird damit für einen mittelalterlichen Leser, für eine Leserin auch klar, dass diese Figur tatsächlich sündlos ist, dass diese Figur tatsächlich auch innerlich rein ist, wenn sie äußerlich rein ist. Und was der Arzt und Heinrich damit sehen, ist also nicht eine nackte Frau, die begehrenswert ist, sondern sie sehen einen völlig sündlosen Menschen, der bewiesenerweise sozusagen sündlos ist. So müsste man, ich glaube, unsere Blickrichtung auf diese Szene relativieren. Das wiederum korrespondiert, und damit komme ich zur zweiten biblischen Präerzählung, die hier, glaube ich, relevant ist, mit der Opferung Isaaks. Gott gebietet in diesem Rahmen ja Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Er greift ein, Gott, und er schickt einen Schafsbock an seine Stelle. Dieses ganze Geschehen sehen Sie hier bei einer äh, Figurenkonstellation vor der Kathedrale von Straßburg abgebildet. Ja, das erklärt, warum das Mädchen im weiteren Verlauf an ihren Händen und Füßen gefesselt wird und auf einen Tisch abgelegt wird. Damit wird dieser Prätext, die Opferung Isaaks, in Erinnerung gerufen. Für das Mädchen selber bräuchte es ja diese Fesselung gar nicht. Sie hat vorher ja absolut klar gemacht, dass sie völlig einverstanden ist mit diesem Geschehen. Diese Fesselung und dieser Opfertisch, der erklärt sich in erster Linie aus dem Prätext, ähm, die Opferung des Isaak. Aber, auch das müssen wir konstatieren, Gott greift hier nicht ein. Zumindest nicht in dem Sinne, in der Art und Weise, wie er biblisch eingreift. Es kommt keine Stimme vom Himmel. Es wird kein Ersatzopfer geschickt. Der Text zitiert beide Prätexte in gebrochener Art und Weise. Die Reinheit des Kindes, die Heinrich sehen kann, 
auf der Basis ihrer Nacktheit, die veranlasst Heinrich zum Opferverzicht. Damit ergibt er sich letztendlich in die Hände Gottes. Er verzichtet auf die magische Medizin. Nochmal, um diese Stelle richtig zu verstehen, müssen wir unbedingt davon ausgehen, dass diese medizinische Behandlung absolut sicher gewirkt hätte. Das wird nicht zuletzt bewiesen durch die Nacktheit des Mädchens, die beweist, dass sie quasi in einem vorsündlichen Zustand ist. Und auf diese sichere Heilung verzichtet Heinrich. Was nun folgt, ist wiederum auch nur für uns überraschend eine große Lamentation des Mädchens. Die wollte unbedingt hier geschlachtet werden, die wollte hier sterben. Sie sagt, ihr wurde alles genommen. Aus ihrer Sichtweise ist das ja auch richtig. Sie war gerade drauf und dran, Himmelskönigin zu werden sozusagen, Jesus Christus zu heiraten, eine Herrscherin zu werden im Himmel und dies auf immer und ewig einzugehen, sofort ins himmlische Jerusalem und das mit Garantie. Das alles wurde ihr genommen, indem ihrem Willen nicht entsprochen wurde, sie zu schlachten, um Heinrich zu heilen. Aber jetzt kommt Gott wieder ins Spiel. Gott sieht, nicht zuletzt durch diese Lamentation des Mädchens, ihr absolut reines Herz. Und was macht Gott? Jetzt greift er ein und er heilt beide. Nicht nur Heinrich, sondern auch das Mädchen. Heinrich wird körperlich und sozial geheilt, wieder eingesetzt in seinen alten Stand, in seinen alten Zustand. Und das Mädchen wird ebenso sozial und körperlich geheilt. Ja, wir sind beim letzten Punkt, Rückkehr und Heirat. Durch dieses äh, sehr kurz erzählte Eingreifen Gottes, habe ich ja gerade gesagt, werden beide Figuren sozial und körperlich geheilt. Was passiert? Heinrich ist wieder schön, bekommt alles zurück, was er vorher hatte und das Mädchen hat überlebt. Das ist die körperliche Heilung, die ihr zugute kommt und auch sie wird in ähm, dem sozialen Bereich absolut erhöht. Sie wird ja letztendlich zur Ehefrau Heinrichs und erlangt damit den Adelstand. Schwäbische Vasallen kommen und erweisen Ehre und Heinrich erhöht letztendlich auch seinen Brautvater, den Meier, zum Herrn über Land und Leute. Also wir haben hier eine umfassende Aufstiegsgeschichte aus dem bäuerlichen Milieu in das adlige Milieu. Vielleicht kann man auch das anders ausdrücken und sagen, im, im Ausgang der Geschichte wird diese Störung aus höbischer Perspektive, dass Heinrich über längere Zeit äh, in einem Bauernhof zugange war, geheilt. Ja, im Ausgang der Geschichte werden diese Bauern gleichsam als Adelige inszeniert. Also es erfolgt kein wirklicher Standesaufstieg. Das ist zu dieser Zeit noch nicht möglich und auch nicht literarisch inszenierbar. Aber dieser freie Bauer... Der pflegt ein Leben, das eigentlich einem Adligen vergleichbar ist. Er ist selber Herr über sein Land. Er besitzt selber äh, ein, ein Lehen, das ihm von seinem übergeordneten Herrn gegeben wird. Das sind eigentlich Lebensumstände, wie sie einem Adligen zugeordnet sind. Deswegen nähern sich diese beiden Sphären im Ausgang der Geschichte äh, ganz, ganz nahe aneinander an. Ja, was da noch auserzählt wird, dass funktioniert sehr kurz, wird auf, auf sehr kurzem Raum auserzählt. Wir haben die Heirat zwischen beiden, wir haben ein langes Leben, das sie führen. Auch das ist ein Erweis der Gnade Gottes, ein langes Leben. Und wir haben, das macht der Erzähler absolut klar, den Eingang ins Himmelreich. Also sie haben alles bekommen. Denken Sie dran, was ich am Anfang gesagt habe, bei höfischer Literatur ähm, haben wir einen Fokus auf das Diesseits, auf die Immanenz. Das bedeutet aber nicht, dass diese Literatur areligiös wäre oder kein Interesse am Jenseits hätte. Es ist einfach nicht der Schwerpunkt. Der Erzähler macht hier aber absolut klar, dieses Herrscherpaar, das gelangt äh, ins himmlische Jenseits, in die Erlösung. Da hält es Einzug. Also auch diese transzendentale Perspektive wird mit reingenommen, selbstverständlich. Aber... Was wir hier haben, ist doch eine Geschichte, die ihren Fokus ganz stark aufs Diesseits legt. Eine umfassende Wiedergutmachung des gottgewollten Unglücks durch Gott. Damit wird die Hiobsgeschichte wieder aufgegriffen. Auch der wurde mit einem langen Leben 
äh, ihn mit, mit neuer Familie, mit äh, Reichtum und Herrschaft gesegnet. Das haben wir eins zu eins bei Heinrich auch und zwar im Hier und Jetzt, im Diesseits. Und wir haben eine Erhöhung der Meiertochter schon eben auch im Diesseits. Das ist noch besser, noch mehr wert als das, was sich die Meiertochter erträumt hat. Das hat sie ja auch bekommen. Diese, dieses Dasein als Himmelskönigin, das hat sie auch bekommen. Das macht der Erzähler klar. Aber es, trotzdem sehen Sie hier äh, die immanente Schwerpunktsetzung des Textes. Es ist schon noch besser, wenn das Diesseits auch positiv gefüllt ist. Sie sehen, der Text zielt nicht auf das Jenseits, sondern aufs Diesseits. Es ist eine Legende, aber eine höfische Legende, die damit interessiert ist, äh, wie funktioniert denn dieses Leben hier. Denken Sie an den Exkurs zum Thema Sterben. Auch hier wird das Sterben von der höfischen Literatur zitiert. Ja, es wird angedacht, aber es wird nicht auserzählt. Heinrich stirbt nicht wirklich. Das Ziel dieses inszenierten oder angedachten Sterbens ist, für das Hier und Jetzt umfassend Gutes für das Personal zu erwirken. Das ist das, was diese kurze Erzählung aus dem Mittelalter auserzählt und das finden wir so eins zu eins von der Grundtendenz auch in vielen anderen Texten, höfischen Texten, bei denen es ums Sterben geht oder bei denen Sterben inszeniert wird. Was wir auch haben, ist eine Versöhnung von weltlicher und geistlicher Selde. Es geht hier nicht um eine Entscheidung. Dieser Text bietet seinem höfischen Publikum nicht an, dass es sich entscheiden müsse zwischen einem auf diesseits ausgerichtetes Leben äh, in, in Ehre, in Macht, in, äh, in, in Reichtum oder einem Leben, das aufs Jenseits ausgerichtet ist. Nein, es funktioniert beides. Man muss es nur in Einklang in die rechte Maße bringen. Was wir hier vor uns haben, ist nichts anderes als ein spezifisch höfischer Entwurf, wie man mit ja, religiösen, theologischen Problemen umgehen kann. Was ist denn wichtiger, das Diesseits oder das Jenseits? Ja, hier liefert uns die Literatur, die höfische Literatur, einen Entwurf, wo man sagen kann, ja, da muss man sich nicht wirklich entscheiden, man muss es nur ins rechte Verhältnis bringen. Eine Widerspiegelung ähm, dieser höfischen Sichtweise, die vieles, vom, Die, vom Jenseits schon im Diesseits spiegelt und im Hier und Jetzt haben möchte, die sehen Sie bei diesem Bild vor sich. Das Herrscherpaar im Magdeburger Dom um 1250 entstanden. Ja, ist das Kaiser Heinrich und seine Frau Egit oder ist das Christus und die Kirche? Diese beiden Sichtweisen, diese beiden Interpretationsweisen gibt es für dieses Herrscherpaar. Und ich glaube, die Lösung ist, dass man sich nicht entscheiden muss. Beides spiegelt sich hier wieder. Es ist nur die Frage, ob man einen transzendenten Blickwinkel ansetzt, der aufs Jenseits zielt, oder einen immanenten Blickwinkel, der aufs Diesseits zielt. Der Witz sozusagen bei diesem, wenn man so möchte, laientheologischen Entwurf, bei diesem höfischen ist, dass man beides eben in positiven Einklang bringen kann.